。董事长，到底怎么回事啊？竟然在公司的大厅被女员工的爸爸追着打，是谁的爸爸一大早上就来打你？对面有有误会，难道是房秘书的爸爸？您就别乱猜了，怎么可能是房秘书呢？你说过你喜欢他的，难道还有别的女人？你脚踩两只船。哎呀，你就别乱猜了，怎么可能呢？那你招惹了谁？居然让全公司人看到这么难看的局面，你必须给我一个解释，他为什么骂你是流氓？你对人女儿做了什么？对不起，这是我的私生活。发生在公司里面的事情就是公事，你必须把这个女人的姓名、年龄、职务一五一十的告诉我。那我也不能说。你要是这个态度。那我就召开公司管理层会议。一个公司的高管由于生活作风问题影响到公司的形象，你就必须离职。那如果真是这样的话，我只能遵守公司的规则。嗯、房秘书，董事长，其实房秘书不会说的，他就是知道，他也不会说。你说什么？房秘书不会出卖自己的上级，所以就算他知道，他也不会说。这点你应该比我更清楚，对吧？那你准备承担后果吧，王总，还是把真相告诉董事长吧。说了以后，你在公司怎么做人呀、啊？但如果董事长真的召开会议，追究责任呢？这件事情不要再提了，在公司期间，听我的命令。这王总啊，肯定被那个女的抓住什么把柄了。总感觉他们之间好像发生了什么不可描述的事情。你说平时一副近女难审的样子，不近女色哈、啊，没想到啊，都是装的，本质上还是根花心萝卜。我说，你在背后这样说王总好吗？哎呀，天心姐。人家爸爸都闹到公司了，这事儿还能有假吗？嗯。不过话说啊，那个女的到底是谁啊？天心姐，你肯定知道的更多，你给我们讲讲呗。我不知道，保证不说的。你们说，到底是哪个妖精在勾引我们王总啊？天心姐，你没事吧？你怎么在这儿呢？怎么了？你不知道吗？公司现在正在召开高层会议。嗯、哦，好像是在讨论王总的事儿。啊？王总。啊。对不起，我刚刚听说。没关系，十分钟就出结果了。将心一年，比想象中轻多了。对不起，这事跟你没关系。十五分钟以后，我们还有一个宣传会要开，赶紧准备一下吧。为什么呢？你为什么要偏袒我，而让自己难看呢？因为我喜欢你。不是是个网红吧？小王总脾气那么怪，两个都有可能。哇，那也太丢人了吧！是吧？这算什么？听说小王总在美国的媒人助理都跟他有关系。是吧？真的这里啊？你们有很闲吗？谢谢你。上班时间嚼什么舌头？还不去工作董事长，你来干什么？我来参加公司的年度决策会议。不需要，这是内部会议，应该不会影响到什么形象问题吧？我说不需要，你等着看决策报告就可以了。你出去吧。
。喂，我是房秘书，请问董事长现在有时间吗？能不能给我二十分钟？我找到有点事情。房秘书，什么事儿？是我的父亲，是我的父亲闹到公司里来了。那你父亲为什么要打他呢？既然他决定保护你，你又何必来告诉我呢？我不想影响王总的名誉，也不愿意因为我让你误会了王总。黄秘书，我为你介绍。是，董事长。你喜欢他吗？还是他想追你，你却有其他喜欢的人？你们是什么情况？我，该不会，房秘书，你也喜欢他吧？对不起，董事长。专业尽责，一向工作第一的房秘书，你怎么会为情所困呢？你这么聪明的女人，怎么会喜欢他那种臭脾气的男人？王总不是那样的，他虽然性格倔强，甚至是敏感、挑剔、霸道、强势，但他不是只会要求别人自己做不到的那种人。他对自己特别的严苛。无论是感情还是工作，他都会把自己和对方想清楚了再做决定。就算是做错了，他也勇于承认。而且最重要的是，王总，他特别的细心和体贴。他是一个非常认真执着的人。我一向不愿意干涉别人的感情，可是事情发生了，我就必须拿出态度，必须去处理。董事长，请您放心，王总，他现在并不知道我真实的想法。我也想清楚了，我会把感情放在心里。所以，请你取消对王总的处罚吧。如果我不让你继续待在他身边，你能接受吗？董事长做的任何决定，我都可以接受。